Good morning students, 7th standard mathematics, exercise 1.1 தான் வந்து இன்னிக்கு நாம் பார்க்கப் போரும் சு இதுக்கு முன்னாடி வீடியோலியே வந்து நம்ம integers நான் என்ன, addition of integers அப்படினா என்ன, அது போக properties வந்து என்ன properties இருக்கு அப்படிங்கரது நாம் பார்த்துடும் சு நீங்க யராது அந்த வீடியோ பார்க்கலேனா கீலர்க்கு குடிய description boxல link குடுக்கிறேன் minus 30 plus dash is equal to 60 எப்படின் கொடுத்திருக்காங்க ஒரு minus number ஓட எது add பண்ணா நமக்கு 60 கடைக்கு அப்படின் கேட்டிருக்காங்க so அப்போ ஒரு minus number இருக்கு minus 30 எப்படின் இருக்கு so அதை வந்து நமக்கு 60 எப்படிங்கு answer கடைக்கினும்னா அப்போ minus கூட இன்னோரு number வந்து நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படின் நமக்கு என்ன கடைக்கு அப்படினா suppose ஒரு 30 போட்டும் நான் ஒரு minus 30 ஒரு plus 30 நமக்கு cancel ஆயி 0ன் மாரிடு அப்பா நமக்கு 60 எப்படிங்கிற answer வந்து கடைக்காது அதைப் போல இங்க minus 30 எப்படிங்கிற ஒரு answer நம்ம போட்டும் அப்படினா minus 30 minus 30 ரண்டு minus 30 இருந்தா add பண்ணுவோம் அப்போம் minus minus 30 plus 30 16 ஆயிடும் அனா symbol வந்து நாம் என்ன போடுனும் 2 minus add பண்ணா minus symbol தாம் போடுனும் so அப்படி இருக்கும் போது suppose இங்க நீங்க இப்போம் 90 போடுங்க 90 போட்டிங்க அப்படினா so 90 minus 30 is equal to 60 எப்படிங்கிற answer நமக்கு கடைச்சினும் so இப்போ plus 90 யா இருந்துது அப்படின்னாத நமக்கு என்ன கடைக்கும் plus 60 எப்படிங்கிற answer கடைக்கும் நான் சொல்லி இருக்கியே ஒரு minus number ஒரு plus number வரும்போது என்ன பண்ணும் கலிக்கேன் அப்பு 90 இருந்து 60 கலிச்டிங்க நமக்கு வந்து 30 கலிச்டிங்க 60 கடைக்கு பெரிய நம்பர் ஓட சிம்பல் வந்து என்னது plus அப்பு நமக்கு answer வந்து இந்த எடத்துக்கு 90 எப்படிங்கரதா இந்த சம்முடை answer then second one பாருங்க minus 5 plus dash is equal to minus 100 அப்படின் கொடுத்திருக்காங்க இப்போம் minus 5 கூட எதை add பண்ணா நமக்கு minus 100 அப்படிங்கது கடைக்கும் அப்படின் அப்போம் அஞ்சு கூட நம் எதை add பண்ணனும் அப்படின்னா 95 add பண்ணா நமக்கு 100 அன்று கடைச்சிரும் பட் answer வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா minus நிருக்கு அப்போம் minus வரணும் அப்படின்னா இங்கு answer என்ன அப்படினம் minus 95 அப்படிங்கரதா இங்க வரணும் okay 2 minus add பண்ணா minus 100 அப்படின் வந்திரும் then next minus 52 plus minus 52 2 minus 52 மே minus 52 அடத்தது minus 52 இருக்கு 2 minus இருந்தான் என்ன சொல்லு இருக்கே add பண்ணி minus symbol போடனும் அப்படின் சொல்லு இருக்கே அப்பசு 2 யோ add பண்ணிங்க அப்படினா 104 கடைக்கு முன்னாடி வந்து minus symbol போடனும் 2 minus add பண்ணா அப்போ minus 104 is the answer then next 4th one பாருங்க எந்த நம்பர் உட minus 22 add பண்ணா நமக்கு answer வந்து 0 கடைக்கு அப்படின் சொல்லு இருக்காங்க இது வந்து நமக்கு நலாவே தெரியு plus 22 minus 22 add பண்ணா நமக்கு என்ன கடைச்சிரு 2 add இல்ல அப்போ plus உ minus உ இருந்தா கடைச்சிருவோ சோ கடைச்ச நமக்கு automatic 0 அப்படிங்கரது இதனுடைய answer then next 5th one பாக்கப் போரும் பாருங்க dash plus minus 70 is equal to 70 so இதனுடைய minus 70 add பண்ணா answer வந்து plus 70 எப்படின் கடைக்கு எப்படின் கேக்கிறு அப்போ minus 70 அல்ரடி கலிக்கேனும் அப்படினா 70 plus 70 இதா நம் எவ்வளோ நாம் 140 அப்போ 140 இல்லந்து 70 கலிக்கும் போது நமக்கு plus 17 கடைக்கு இது plus number அப்போம் answerும் plus number. அப்போம் என்ன நமக்கு இங்கே கழியும் add பண்ணனும் அப்படின்னா 140. 140 இல்லது 70 minus பண்ணமோது automatic என்ன இரும் நமக்கு plus 70 எப்படியுங்கிற answer கடைச்சிரும். So answer is 140. Then next 6th one போரும் 20 plus 80 plus dash is equal to 0. So 20 add பண்ணிராங்க, 80 add பண்ணிராங்க. அது கூட இன்னோரு நம்பர் add பண்ணா மத்து 0 வரணும் இப்பு 20 plus 80 வந்து நமக்கு 100 அப்படின் கடைச்சிரும் பட் answer 0 வரணும் அப்படினா அந்த 100 திரும்பு என்ன பண்ணிரும் நாம் minus பண்ணிரும் அப்போம் இது கூட நாம் என்ன பட்டின்டும் நாம் minus 100 போட்டுடும் அப்படினா இது ரண்டு add பண்ணா 100 கடைச்சிரும் அப்போம் minus 100 கலிக்கும் போது நம then next 7th one பருங்க 75 minus 75 लருந்து minus 25 ஏ minus பண்ணனும் so இது plus number இது minus number ஒரு plus number ஐயும் ஒரு minus number ஐயும் இருந்தா கலிக்கினும் சொல்லி இருக்கேன் அப்பா கலிக்கின் பொழுது 7 minus 2 எவ்வளவு 15 கடைச்சிரும் பெரிய number வந்து இதில 75 அப்பு 75 ஓடை symbol வந்து plus symbol அப்பு answer வந்து 50 எப்படினும் நம்ம போட்டுரும் then next 
எயிட் ஒன் பாருங்கள் எயிட் ஒனில் ஒன் செவன்ட்டி ஒன் கூட எதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் ஒன் செவன்ட்டி ஒன்னிலிருந்து எதை ஆட் பண்ணணும்னா இப்போ மைனஸ் ஒன் செவன்ட்டி செவன் ரெண்டு ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன வரும் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஆன்சர் வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன் செவன்ட்டி ஒன்று ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடச்சிடும் தென் நெக்ஸ்ட்டு நைன்த் ஒன் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் மைனஸ் செவன்ட்டி செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு டேஷ் ப்ளஸ் மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் மைனஸ் செவன்ட்டி செவன் இது வந்து அடிட்டிவ் இன் ஐடா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா படி நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸ் த்ரீ தான் இந்த பக்கம் வரும் ஸோ அடிட்டிவ் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி படி நமக்கு என்னது அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சேர்ப்பு பண்ணுன்னு சொல்லுவோம் இந்தபடி இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர் தான் இங்கே வரும் ப்ராக்கெட் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ ஆன்சர் வந்து மைனஸ் த்ரீ தென் டென்த்து ஒன் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் டேஷ் இஸ் ஈக் ப்ளஸ் டேஷ் ப்ளஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஈக்குவல் டு டேஷ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டேஷ் இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே சேம் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தான் மூணு நம்பர் இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்பர் இங்கே கொடுத்து செகண்ட் இங்கே கொடுக்கல இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கேயும் அதே மாதிரி ஏ ப்ளஸ் இது வந்து ஏ இங்கே நமக்கு பி வந்து கொடுக்கல இது சி அப்படின்னா இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கேயும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு வரணும் அப்போ ஏ இங்கே என்னது இங்கே மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ இருக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் இங்கே மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ வந்துடும் இது ஏன்னா அப்போ இது தான் பி அப்போ இந்த பி தான் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துக்கு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கிடச்சிரும் ஸோ தென் சி வந்து இது தான் வந்து சி அப்போ இந்த இடத்துக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த டேஷில் வந்து என்னது மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீனு போட்டுருங்க செகண்ட் டேஷில் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேஷில் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது இதுவும் வந்து என்னென்னா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது சேர்ப்பு பண்பு அடிப்படையில் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பரே தான் இந்த சைடு நமக்கு வந்திருக்கு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தென் வந்து நெக்ஸ்ட் என்னது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸில் த அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி டூனு கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் தேர்ட்டி டூவோட இன்வர்ஸ் அப்படின்னா அதனுடைய தலைகீழி அல்லது எதிர்மறை இப்போ மைனஸோட எதிர்மறை வந்து நமக்கு என்ன வரணும் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ தான் வரணும் ஆனால் இங்கே மைனஸ் தேர்ட்டி டூனு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போது ஆன்சர் வந்து என்னது ஃபால்ஸ் ஃபஸ்ட்டு உன்னுடைய ஆன்சர் வந்து தட் இஸ் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து மைனஸ் நைன்ட்டி ப்ளஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்படின்னு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மைனஸ் நைன்ட்டியையும் மைனஸ் தேர்ட்டியையும் ஆட் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரெண்டு மைனஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ணி மைனஸ் சிம்பிள் போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போது நைன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து டுவெல் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் ஒன்றட் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டின் கிடைக்கும் நமக்கு பட் இங்கே சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்னது ஆன்சர் வந்து இஸ் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் இதுலேயும் மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவை ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஒரு மைனஸ் ஒரு ப்ளஸ்ஸு இருக்குது இருந்தால் வந்து நம்ம கழித்து பெரிய நம்பர் குறி போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ கழிக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடச்சிரும் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் என்ன மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ஹண்ட்ரட்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இந்த ஆன்சர் வந்து என்னது ட்ரூ அப்படின்னு போட்டுடலாம் நம்ம ட்ரூ அப்படின்னு எழுதிடுங்க ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் போகலாம் ஆட் த ஃபாலோயிங் யூஸிங் த நம்பர் லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்பர் லைன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் ப்ளஸ் எயிட்டு மைனஸ் டுவெல் இப்போ ஒரு நம்பர் ஃபஸ்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஒரு நம்பர் லைன் நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே ஜீரோ சென்டரில் குடிச்சிடணும் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டருக்கு நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு செவனு எயிட்டு நைன் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதே போல் லெஃப்ட் சைடில் வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோரு மைனஸ் ஃபைவ் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ் எயிட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் நம்பர் இருக்குது அப்போ ஜீரோலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் ரைட் சைடு ப்ளஸ் எயிட்டு இப்போ ரைட் சைட் போனோன்னா இதுதான் வந்து ப்ளஸ் எயிட் அப்படின்னு வந்தாச்சு ஸோ அதிலிருந்து நம்ம
மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் அண்டு மைனஸ் ஃபைவ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்பர் லைன் போடுறேன் செகண்ட் சம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த ரெ லெஃப்ட் சைடில் வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோரு இது வந்து மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸு மைனஸ் செவனு மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் நைன் இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த சைடு லெஃப்டெல்லாம் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் ரைட் சைடு எல்லாமே ப்ளஸ் நம்பர்ஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்பரே நமக்கு மைனஸ் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மைனஸ் த்ரீக்கு வரணும் அப்போ ஜீரோலேருந்து லெஃப்ட் சைடு மைனஸ் த்ரீக்கு வந்தாச்சு தென் அது கூட எதை ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஆட் பண் திரும்பவும் மைனஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணணும்னா திரும்ப லெஃப்ட் சைடு தான் போகணும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ இப்போ திரும்பவும் மைனஸ் சைடே போகும்போது நமக்கு எந்த காலத்தில் கிடைக்குது அப்படின்னா மைனஸ் எயிட் அப்படிங்கிற காலம் ஆன்சர் வருது ஸோ அப்போ ரெண்டு மைனஸ் ஆட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்னது மைனஸ் எயிட் அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்குது இந்த நம்பர் லைன் வரைஞ்சு கீழே ஆன்சர் மைனஸ் எயிட் அப்படின்னு எழுதிடுங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு சம் வந்து பார்க்கலாம் மைனஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரடை இப்போ தேர்ட் சம் பார்த்துட்ருக்கோம் மைனஸ் ஹண்ட்ரடையும் மைனஸ் டென்னையும் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மைனஸ் டென் இப்போ அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும் பொழுது நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு மைனஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ணி மைனஸ் சிம்பிள் போடணும் அப்படி அப்போ ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் 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 அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நமக்கு மைனஸ் டுவெல் ஸோ அது ஆன்சர் வந்து என்னது ஹண் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் கீழே வந்து நீங்கள் எழுதிடுங்க எப்படி எழுதணும் அப்படி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறதை போட்டுட்டு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மைனஸ் டென் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னது மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்படின்னு எழுதிடுங்க மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்படின்னு ஆன்சர் வருது அதை எழுதிடலை நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து சம் வந்து டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் மைனஸ் செவன்ட்டி டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போது டுவெண்ட்டியையும் மைனஸ் செவன்ட்டி இப்போ ஃபோர்த் சம் பார்த்துட்ருக்கோம் மைனஸ் செவன்ட்டியையும் செவன்ட்டி டூவையும் ஆட் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு ப்ளஸ் நம்பர் ஒரு மைனஸ் நம்பர் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட் பண்ண முடியாது கழித்து தான் போடணும் ஸோ இப்போ கழிக்கணுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் மேலே இருக்கிற நான் பெரிய நம்பர் தானே அதை வந்து மேலே எழுதிக்கலாம் ஏன்னா கழிக்கிறக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பாருங்கள் டூலேருந்து ஜீரோ மைனஸ் பண்ணால் டூ அப்போ இங்கே வந்து செவன்லேருந்து டூ மைனஸ் பண்ணோன்னா ஃபைவ் அப்படின்னு கழிச்சிடும் ஸோ இப்போ கழித்தா என்ன சிம்பிள் போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் பிக் நம்பருடைய சிம்பிள் இதில் பிக் நம்பர் வந்து செவன்ட்டி டூ அதனுடைய சிம்பிள் வந்து என்னது மைனஸ் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ அது ஆன்சர் வந்து என்னது மைனஸ் ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு போட்டுருங்க ஃபோர்த்து சம் தென் நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து கூட்டுறதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க நீங்கள் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து சம் பாருங்கள் எயிட்டி டூ மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எயிட்டி டூவையும் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவையும் ஆட் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒரு ப்ளஸ் நம்பர் மைனஸ் நம்பர் இருந்தால் ஆட் பண்ண முடியாது கழிக்கணும் அப்போ கழித்தோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே டூலேருந்து ஃபைவை இது பண்ண முடியாது அப்போ பாரோயிங் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது செவ் டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து நமக்கு என்ன செவன் அப்படின்னு கிடச்சிரும் பெரிய நம்பர் எயிட்டி டூ தான் அதனுடைய சிம்பிள் வந்து என்னது ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதனால் ஆன்சர் வந்து இதனுடைய ஆன்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் செவன் அப்படி இதை எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் செவன் அப்படின்னு ஆன்சர் எழுதிடுங்க இது தான் ஆன்சர் இஸ் ப்ளஸ் செவன் தென் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஒன் பார்க்குறோம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்டையும் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போது மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்டையும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீனையும் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு மைனஸ் இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து எவ்வளவு தேர்ட்டீன் மிச்ச ஒன்று ஃபோரு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்போ ரெண்டையும் இருந்தால் ஆட் பண்ணி மைனஸ் சிம்பிள் போடணும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து என்னது மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது இந்த சமுடைய ஆன்சர் தென் நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் ஒன் பார்க்கலாம் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவையும் மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீயையும் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து எவ்வளவு எயிட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வந்து எவ்வளவு எயிட்டு தென் டூ வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ ரெண்டு மைனஸ் இருக்கிறனால ஆட் பண்ணிட்டோம் ஆட் பண்ணி ஆன்சர்லேயே என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ் போடணும் ஸோ அப்போது மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் இஸ் த ஆன்சர் இதனுடைய ஆன்சர் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர்டு சம் உடன் நிறுத்துகிறேன் நான் ஃபோர்த்து சம் ஃபோர்த் ஃபைவ்